malengo ya kujifunza mada hii kusoma na kuandika taarifa za matukio kwa kutumia maswali matano mwalimu na wanafunzi karibuni katika somo la kutoa taarifa kwa kutumia aina tano za maswali leo tutajifunza na mna ya kutoa taarifa za matokeo kwa kujibu aina tano za maswali. Mwalimu, nategemea umesoma kiongozi cha mwalimu na umejiandaa kufundisha. Utakuwa tayari umeandika ubaoni hadithi ya Amina na Abasi na aina tano za maswali pembeni mwa hadithi hiyo. Mwalimu na wanafunzi katika somo hili mtaangalia matukio mbali mbali. Baadaye wanafunzi mtakamilisha zoezi linalotokana na kile mtakachokiona. Mnaweza kurudia kutazama mojawapo ya matukio inapobidi. Vizuri wanafunzi muda mfupi ujao mtaangalia tukio la kwanza wakati huo fikirieni kuhusu maswali ya aina tano ambayo ni nani lini wapi nini na kwa nini na yamejitokezaje kwenye tukio mwalimu sasa simamisha video na msaidie kila mwanafunzi kuyatambua maswali haya Vizuri mwanafunzi, je, upo tayari kujifunza aina tano za maswali? Vizuri, tazama tukio la kwanza. Amina! Eh! Hey. Amina, hebu acha nizoga huko. Mbona mnafanya kelele? Hebu njoni watume hapo kwani mkanule sukari. Endeni mkanule sukari, kilo moja. Ehe nimwambia nini? Hey, una taka nani? Pipi. Harakisheni. Toka mlipotumwa bwana mpaka mtu amaliza kazi zake. Eh. Kenchi yangu iko wapi? Namna kula leo mdomoni. Amina huyu. Na wewe pia umekula pipi. Toka lini Amina kwa chenchi ukaenda ukaifanya kuchu kwa mwenyewe unataka mwenyewe ukaenda ukanua pitoka lini? Ah shikeni. Yeye ndo atakuwa ndo adabu yenu. Ah tembeni pipe zenu chini. Haya mshagia. Pote pata kati hapa. Mmoja azoe mmoja aenda kama ungetaka. Hala. Mwalimu na wanafunzi. Hadithi ya Amina na basi itakuwa imeandikwa ubaoni. Jiandaeni kufanya mazoezi matatu. Kwanza mwalimu wasomee hadithi wanafunzi wako. Pili darasa zima lisome hadithi hiyo kwa sauti. Na tatu wanafunzi wajibu maswali matano kuhusu hadithi iliyosomwa. Simamisha video anza kufanya zoezi. Mwalimu na wanafunzi linganisha majibu hayo matano na majibu yenu. Mwalimu wasaidie wanafunzi kuboresha majibu yao. Simamisha video kamilisheni zoezi.
vizuri. Sasa mtaangalia tukio la pili. Baada ya kuangalia tukio, mtajibu maswali yale yale matano. Pia mtaandika taarifa fupi kuhusu tukio. Sasa tazama tukio la pili. Hadi mama. Hadi mama. 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 <coughs> oh. <coughs> Shkama. Barabu jambo. Jambo. Za shule. Nzuri. Eh, mbona umechafuka hivyo? Nilikuwa nacheza mpira. Mm. <coughs> Sudan fule mama. Kwani mwana huwezi kufua yeye? Mimi hali yangu ana ngoja na umo. Sawa mama. Ndio iko wapi? Kaangalia huko nyuma mlango. Eh. Kama kushinda hizi zitakate hizi. Wanafunzi, sasa mtafanya zoezi mkiwa wawili wawili. Tayarisheni mabuku yenu. Wewe na mwenzako mtajibu maswali matano ambayo ni nani lini wapi nini na kwa nini mwalimu wasaidie wanafunzi kujipanga wawili wawili ili wakamilishe zoezi lao kisha darasa zima litajadili majibu ya vikundi sasa simamisha video wanafunzi kamilisheni zoezi Wanafunzi, linganisha majibu haya na majibu yenu. Kisha jadiliana na mwenzako. Wanafunzi, sasa andikeni taarifa fupi inayohusisha majibu matano. Fanyeni kwa pamoja darasa zima. Mwalimu Andika taarifa hii ubaoni na wanafunzi wa kusaidie. Mwanafunzi, kwanza tazama majibu yako matano. Na tafuta mawazo muhimu. Weka alama kwa majibu yote uliyoyachagua kwa mawazo muhimu. Andika sentensi ya kwanza inayojumuisha habari za majibu hayo. Mwalimu, sasa simamisha video wanafunzi kamilisheni zoezi. Mwalimu na wanafunzi, nategemea mmeandika sentensi ya kwanza. Tazama majibu mengine ambayo hayajawekwa alama. Amua ni habari gani mtaiweka katika sentensi ya pili naweka alama kwenye majibu yote kisha andika sentensi ya pili fuata hatua hii hadi mtakapohakikisha mmejumuisha majibu yote matano kwenye taarifa taarifa yenu inatakiwa kuwa na sentensi mbili au tatu tu Sasa simamisha video kamilisheni zoezi Wanafunzi huu ni mfano wa taarifa inavyoweza kujengwa Daudi yupo nyumbani mwishoni mwa wiki Anafua nguo kwa sababu mama yake ni mgonjwa hawezi kufua nguo lakini kuna njia nyingi za kuandika taarifa kama umehusisha maelezo ya majibu matano umefanya sahihi mwalimu wasaidie wanafunzi kulinganisha taarifa hii na taarifa zao hakikisha maelezo ya majibu matano yamehusishwa sasa Simamisha video wanafunzi 
Kamilisheni zoezi. Wanafunzi, sasa nitowaonesha tukio jengine. Hivyo mnaweza kufanya zoezi la kufupisha habari mkiwa wawili wawili. Kumbuka mtajibu maswali yote matano na mtahusisha majibu yote katika taarifa yenu. Vizuri, sasa tazameni tukio. Sasa mtafanya zoezi mkiwa wawili wawili. Wewe na mwenzako mtajibu maswali matano ambayo ni nani lini wapi nini na kwa nini. Sasa simamisha video wanafunzi kamilisheni zoezi. Wanafunzi, linganisheni majibu hayo matano yaloandikwa. Yajadiliwe na darasa zima. Baada ya kujadili, mtaandika taarifa fupi kwa kutumia majibu hayo matano. Mtafanya zoezi hilo wawili wawili. Simamisha video kamilisheni zoezi hili. Wanafunzi, huu ni mfano unaoonesha namna taarifa inavyoweza kujengwa. Baada ya saa za skuli, Asha na Fatuma walikuwa wakimsaidia jirani yao kuosha vyombo. Hivyo, walipata fedha na wakaenda kununua ndizi sokoni. Lakini kuna njia nyingi za kuandika taarifa kama umehusisha maswali yote matano umefanya sahihi mwalimu utawasaidia wanafunzi kuhakikisha wamehusisha maswali yote matano katika taarifa zao wanafunzi hapa tumefika mwisho wa video hii lakini bado kuna zoezi la kufanya baada ya kukamilisha zoezi la pamoja Mtafanya zoezi mkiwa wawili wawili. Msimulie mwenzako tukio lilowahi kutokea. Kisha mtatumia aina tano za maswali na kuandika taarifa zenu fupi za matukio hayo. Mwalimu, 
rejea katika maelekezo ya ufuatiliaji wa mazoezi ya wanafunzi katika kiongozi cha mwalimu simamisha video kamilisheni zoezi la vikundi